ஜப்பான் ரேஞ்சே வேற எந்த தீவுல என்ன சோசல இருக்கானு யாருக்கு யா தெரியும் தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் டிநகர் வேளச்சேரி குரோம்பேட் மற்றும் திருவள்ளூர் சூப்பரி மொபைல்ஸ் இன் தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ விஜய்ங்கிறவர் வந்து வெறும் சினிமா நடிகரா மட்டும் அதுலயே டிராவல் பண்ண போறாருனா நீங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கலாம் பொது நலம் கருதி விஜய் நிறைய பொது பணிகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் அரசியலுக்கு வரப்போறாருங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் நம்மள நம்ம எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் பேசிக் கோட்பாடு இருக்கு விஜய் இந்த வார்த்தையை சொன்னார்னா விஜயோட ஃபேன்ஸ் யார் இன்னைக்கு இருக்கிற ஏஜ் குரூப் என்ன என் பையனே விஜயோட பெரிய ஃபேன் இப்ப நாளைக்கு நான் இந்த படத்தை என் பையன் கூட உட்காந்து இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும் அந்த வார்த்தை வருது என்ன ஆகும் எவ்வளவு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது தெரியுமா அது அந்த மூமெண்ட் இப்ப நாளைக்கு என் பையன் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றான் நான் போய் கேட்கறேன் நான் போமா விஜய சொல்லிட்டாரு ட்ரெய்லர்ல எதுக்கு கனகாரியமா அந்த வார்த்தையை போடணும் அதான் மூடா ட்ரெய்லர் ரெடி பண்ணி எடிட் பண்ணி அந்த வார்த்தையை போட உரிமை இருக்குன்னா ஏங்க அந்த வார்த்தையை போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்க எனக்கு உரிமை இருக்கு இல்ல நீங்க சொல்ற எங்க கட்சி தான் ஆளுங்கட்சி தான் அவார்டு அதுக்கு தான் வந்தது அவ போற்றை பண்ண கேரக்டர் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் பசங்களுக்கு நம்மள கூட ஜாஸ்தியா மெச்சூரிட்டி படமே எடுக்க கூடாதுங்க ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு முழு நீளமா அரசியல்குள்ள வந்துட சொல்லுங்க நோ ப்ராப்ளம் யாரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற அந்த அந்த விளையாட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு அகவா சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த்னா சூப்பர் ஸ்டார் முடிஞ்சது அவர் தான் சூப்பர் ஸ்டாரா இல்லையா இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கிறதே பைத்தே கருத்தணும் செல்லி நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டாரே கிடையாதுங்க நீங்க வேற ஏதாவது பேர் வச்சுக்கோங்கப்பா இது என்னப்பா இது வம்பா இருக்கு ஹிஸ் நேம் இஸ் சிவாஜி ராவ் கைக்வாட் அலையஸ் ரஜினிகாந்த் ஓவர் நான் போடுற ஓட்டுக்கு தான் நீ போய் நிக்கிற நீ என்னோட பிரதிநிதி அப்ப நான் தான் நம்ம முதல் பொலிட்டிஷியன் ஏன் சார்பா விஜய் ஹீரோ ஆகல விஜய் ஒரு நடிகர் தானே மேம் அப்போ அரசியலுக்கு வராதிங்க நீங்க லியோ சக்சஸ் மீட்டா பத்தி எப்படி பாக்குறீங்க அது சக்சஸ் மீட்டா நடந்து தானே எனக்கு தெரியலங்கிறது தான் நான் கொடுத்த வீடியோவே திரும்பி 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 கழுகு காக்கா கழுகு காக்கா நான் பா போர் அடிக்குதுப்பா இப்ப நீங்களே என்ன சொல்றீங்க உங்க படம் சக்சஸ் ஆவலங்கிறீங்களா ஆச்சுங்கிறீங்களா என்ன சொல்ல வரீங்க கழுகு சாப்பிடணும்னாலும் கீழே வந்தாலும் வாட் வாட் கம்பேரிசன்ஸ் ஆர் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்க போகுது சட்டமன்ற தேர்தல் கப்பு முக்கியம் பிகிலுன்னு சொல்லக்கூடாதுங்க நான் அதையும் தானே என் வீடியோல சொல்லிருக்கேன் ஏன் கப்பு முக்கியம் பிகிலுங்கிறீங்க ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது வேற வழி இல்லை அதை வந்து தப்பா வேற வழி இல்லைங்க அதை சொல்லலைனாலும் பிரச்சனை ஆயிடும் இல்ல ஒரு <laughs> 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 தினங்க நீங்க கேம் விளையாடினாங்கன்னா எனக்கு காமெடியா இருக்குது கேட்கறதுக்கே தெர் இஸ் நோ கொஸ்டின் சூப்பர் ஸ்டார் மீன்ஸ் ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் மீன்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் கேஸ் க்ளோஸ்ட் தெர் இஸ் நத்திங் மோர் டு இட் அதை பத்தி சொல்லும் போது பேசுறவங்க பேசும்போது உங்களுக்கு அது எப்படி ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு சில்லி சிரிப்பு தான் வருது நான் இப்பவும் சொல்றேன் காமெடியா இருக்கு எனக்கு இது இது புது ஒரு குழந்தை கிட்ட புதுசா டாய் கொடுத்தா அதை விளையாடி அதை போட்டு உடச்சிருமா சம்டைம்ஸ் ஓவர் இன் தூளை அந்த மாதிரி இருக்குது சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த்னா சூப்பர் ஸ்டார் முடிஞ்சுது அதுக்கு மேலே பேச்சே இல்லையே இதில் என்ன கேமு இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் அவர் எதையும் ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையவே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா அவர் இப்படி இதெல்லாம் பண்ணி தான் அவர் சூப்பர் ஸ்டாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்லாம் எந்த கவலையும் கிடையாது அவர் அந்த அந்த இடத்துலயே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அவர்னா சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார்னா அவர் இதில் என்ன கேம் இருக்கு இல்லை நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசுனாங்கல்ல நீங்கள் அதை அதை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க அதை பற்றி எழுதி பாவம் பாவம் பித்து பிடிச்சி போய் சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் நினச்சிக்கணும் பாவம் ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் தெம் நம்மளுக்கு கோவமே வரல யூ ஃபீல் சாரி ஃபார் சச் பீப்புள் அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஹூவர் இட் மேபி ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் எனிபடி ஹூ சேஸ் அவர் தான் சூப்பர் ஸ்டாரா இல்லையா இது மாதிரி ஃபஸ்ட் யோசிக்கிறதே பைத்தே கருத்தணும் சில்லி It's a very stupid, immature way of dealing with things. I feel sorry for them. Maturity is not a brain developer. I'm not going to tell you what I'm going to tell you. Okay, so now, okay. Superstar is that. So now, next superstar is going to talk about that debate. Next superstar is going to talk about that. You can tell me about that. This is what I'm going to tell you. Next superstar is going to talk about that. It's one and only superstar. His name is Shivaji Rao Gaikwad alias Rajinikanth. Over.
full stop. That's all. Okay. What is the next here? There is no next. So, Vijay sir, today, Leo Padam, after that, when the Odi get triggered, and the Padath Varun Bodhi, Mikhail Puri search and the Padath, you all know. Our Odi Padangal when the search will automatically come up with the same. Obviously, he is also very, very huge in the industry. That question is there. That one Vijay Padam when the search will come, Majid Padam when the search will come, Bharat is there. Our all that level will come. தன் அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க அதில் எந்த இதுவும் இல்லையே அந்த படம் வரும்போது முக்கியமான சர்ச் அப்படின்னா ட்ரெயிலில் இடம்பட்ட அந்த வசனம் அந்த ஒரு கிட்ட வார்த்தை நீங்கள் கூட அதை குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தீங்க அது நீங்கள் சொல்லும் போது என்ன சொன்னீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து விஜய் ஒரு மிக ஒரு மரியாதையான இடத்துல இருக்கிறாரு அவர் இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சினிமா ஃபேமிலியில் இருக்கிறீங்க ஸோ ஒரு படத்தை படத்தை படமாக பாருங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்களே ஸோ நம்ம இதை அதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது இல்லைங்க இப்போ அப்போ விஜய்ங்கிறவர் வந்து வெறும்ன சினிமா நடிகராக மட்டும் இருந்துட்டு அதுலேயே ட்ராவல் பண்ண போகிறாருன்னா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கலாம் அங்கேயுமே மக்கள் திலகம் திரு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய எக்ஸாம்பிளை தான் நான் எடுப்பேன் அவரோட எல்லா படமும் எடுத்து பாருங்க ஒரு தப்பான வார்த்தை ஒரு தவறான செயல் காமிங்க கூப்பிடுவீங்க <laughs> 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 மாட்டீங்களா <laughs> 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 அது எங்கள் பிரச்சனை கிடையாது நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக அந்த வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு அந்த வார்த்தை சினிமாவில் இருக்குன்னா கூட அதை போய் பார்க்குறவங்களுக்குள்ள நீங்கள் சென்சாரில் அது பீப் ஆயிருக்கும் கன்ஃபார்மாக ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு ஆனால் ட்ரெய்லரில் அதை வைக்கணுமேனு எதுக்கு வைக்கணும் இது இதுக்கும் விஜய் சாருக்கு சம்மந்தம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கேட்கணும் இல்லைங்களா அவர் படம் தானே மூஞ்சி அவருது தானே வருது லோகேஷ் கனகராஜ் மூஞ்சியை மாஃப் பண்ணி போடுறாங்களா அந்த டைலாக் பேசும்போது மட்டும் லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து பேசிட்டு போகிறாரா இல்லை இல்லை பேசுறது யார் வரும் இல்லையா இல்லை அந்த அந்த டைமில் அவங்க சொன்னாங்க இதை வந்து நீங்கள் படத்தோடு பொருத்தி பாருங்கள் அங்கே ஒருத்தன் காயப்பட்டவன் பேசும்போது இது செட் ஆகும் காயப்பட்டவன் காயப்படாதவன் இதுக்குள்ளெல்லாம் நான் வரல பொது நலம் கருதி விஜய் நிறைய பொது பணிகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் அரசியலுக்கு வரப்போகிறாருங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் தெரியாமல் ஒன்றும் இல்லை அப்போது நம்மளை நம்ம எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் நகர்த்தணும்னு ஒரு பேசிக் கோட்பாடு இருக்குது அண்ட் ஈவன் ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் இன் சொசைட்டி விஜய் இந்த வார்த்தையை சொன்னார்னா விஜயோட ஃபேன்ஸ் யார் இன்றைக்கி இருக்கிற ஏஜ் குரூப் என்ன எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான் டீனேஜர்ஸ் தான் டீனேஜர்ஸ் என் பையனே விஜயோட பெரிய ஃபேன் மிகப்பெரிய ஃபேன் இப்போ நாளைக்கு நான் இந்த படத்தை என் பையன் கூட உட்காந்து இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது அந்த வார்த்தை வருது என்ன ஆகும் எவ்வளோ அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது தெரியுமா அது அந்த மூமெண்ட்டு இப்போ நாளைக்கு என் பையன் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறான் நான் போய் கேட்குறேன் மா போமா விஜயே சொல்லிட்டாரு வருமா வராதா இல்லை அப்புறம் நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கும்ல அவங்க அது பற்றி விஜய் பற்றி இருங்க 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 பாயிண்ட் அது இல்லை என் முன்னாடி என் பையன் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டான்ல அப்படியே லெட்ஸ் லெட்ஸ் ஏ அவன் போய் பின்னாடி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ன வேணாலும் பேசிக்கிறான் வாட் எவர் இல்லை அப்பவும் பேச மாட்டான்னு ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு இல்லை இல்லை நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைங்கிறதே நான் சொல்ல பேசுறானே வச்சுப்போமே என் முன்னாடி அதை சொல்ல மாட்டான் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் அந்த படத்தில் அந்த வார்த்தையை வைக்கணும் அந்த வார்த்தை அந்த படத்துக்கு தேவைனா வச்சுக்கிறத பற்றி இல்லை அது எனிவே சென்சாரில் பீப் ஆகிடுச்சு படம் வரும்போது வார்த்தை வரல ட்ரெய்லரில் எதுக்கு கனகாரியமாக அந்த வார்த்தையை போடணும் இல்லை படத்தோடைய மூடை செட் பண்ணுறேன் எது அதான் மூடா அப்போ நீங்கள் உழைச்சி ரெண்டரை மணி நேரம் நடித்து ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் அவ்வளோ நல்லா பண்ணி உங்களுடைய அந்த அந்த விஷயங்களை காமிச்சு அந்த நான் தான் இவன் இவன் தான் நாங்கிற மேட்டர்லாம் சொல்லி கதைக்குள்ளே வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை தான் படத்தோட மூடா இல்லை இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு விட்டனா ஒன்றுமே இருக்காது இல்லை அப்போ நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா அந்த ஒரு வார்த்தை படத்தோட மூடு இல்லைங்கிற பட்சத்துல அந்த வார்த்தையை தவிர்த்திருக்கலாமே ட்ரெய்லர்ல எதுக்கு அதை காமிக்கணும் இவ்வளவுதான் நான் கேட்கிறேன் படத்தோட மூடு அந்த வார்த்தை இல்லை வி ஆல் நோ படம் எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் நாட் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் 
the film was not about gangubai kathiyawadi correct ingla the film was about leo leo das correct ah that word doesn't depict ipo gangubai kathiyawadi and the padathile solluva profession prostitute abdinva kai thattuvom yenna ava avalodiye pulappa patti it's a true story and the sambhavangal la nadandu sitharikapatta of course konja cinematic ah kaamchaanga but ava and the velaiya dhaan paathaangaradhula peruma patta ava adu and the velaigal la paathu and the velaigal la periyaalai she became an icon in in mumbai award vandudhu alia bhatt ku national award correct ah neenga solra enga katchi dhaan aalum katchi dhaan award adhu dhaan vandudhu ava portray panna character enna ellarkum theriyum anga kai tattnu அங்கே நான் சொல்லலையே ஏன் ஆலியா பட் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறான்னு அது அந்த படத்துக்கு தேவை யூஸ் பண்ணால் சொன்னால் என்ன படத்தோட களமே அது தான் இங்கே படத்தோட களம் அதுவா இல்லை களம் வேறு நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் ட்ரெய்லரில் எடிட் பண்ணி போடலாம் ஏன் இந்த வார்த்தையை ஸ்பெசிஃபிக்காக போடணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் அதை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்க இது வந்து இப்போ நீங்கன்னு இல்லை ஒரு தாய் ஒரு பையனோட பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு நெருடலாக தான் இருக்கும் இது வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க இதை வந்து விஜயே பேசுனாருன்னு நாங்கள் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்கல்ல ஆனால் விஜய் என்ன சொல்கிறாரு என் படம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா அதுவே நல்லா இல்லைன்னு போயிடுவாங்க இதெல்லாம் கற்றுக்குவாங்களா பசங்களுக்கு நம்மளை விட ஜாஸ்தியாக மெச்சூரிட்டி இருக்கு படமே எடுக்கக்கூடாதுங்க ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு முழு நீளமாக அரசியலுக்குள்ளே வந்துட சொல்லுங்க நோ ப்ராப்ளம் வாங்க அரசியலுக்குள்ளே வாங்க படமே நடிக்காதீங்க எதுக்கு அடுத்த படம் அடுத்த படம் அடுத்த படம் பண்ணாதீங்க ஃபிலிம்ஸ் ஹாவ் அன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓவர் சொசைட்டி you cannot avoid that you can't take that abina pala maatrangal nadandirukano la cinema nadakkalingla cinema nala maatrangal nadakkaliya tamil nadu portha varaikum ninga idha sollave mudiyadhu cinema tha arasiyalike kalam adha therinjadha ellarum cinema la modala vandittu adukapra arasiyal kulla diversion edukranga ellam paathirukku dhaan irukku arasiyal vaadhiye pathi solla ma ipo padathula or karuthu society arasiyal arasiyal is not a bad word what is arasiyal illa nam arasiyal kulla varala na solradhu pothuva solradhu society okay let's take society ninga arasiyal na odane adhu ennamo ang engiyo irukindringa that's part of your life every citizen of this country is a politician first adha purinjikonga vote podra thagidhi irukkavanga illama arasiyal na podra vote ku dhaan nee poi nikkira nee ennoda pradhinidhi appo na dhaan modhal politician yes arba dhaan nee anga poi nikkira yes arba vijay hero avala so ஆனால் என் சார்பாக தான் ஒருத்தர் போய் எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ மந்திரியாவோ ஆகுறாரு கரெக்டாக என்னுடைய பிரதிநிதி தான் ஸோ ஐ எம் அ பொலிட்டிஷியன் யாரோ பொலிட்டிஷியன் அதை பற்றி போடுவோம் கண்டிப்பாக சோஷியல் விஷயங்கள்னு வரும்பொழுது டெஃபினெட்லி சினிமானால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் லைக்காலேருந்து வந்து சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரு சினிமா குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து ஒரு நடிகையாக இருக்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லைன்னு போயிடும் இல்லை மேம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோமே இப்போ இந்தியன் படம் வந்துச்சு இந்தியன் படம் ஊழலுக்கு எதிரான படம் ஊழல் நின்றுச்சா ஊழல் தடுக்கப்பட்டு ஊழல் எதிரான படம் ஊழலை பத்தின விழிப்புணர்வு வந்துதா இல்லையா இந்தியன் வந்தபோது உடனே ஊழல் தடுக்கப்பட போறது இல்லை இப்ப விஜய் இந்த வார்த்தையை சொன்னதுனாலயோ சொன்னாததுனாலயோ சொல்றவங்க சொல்லாம இருக்க போறது இல்ல நிறுத்த போறது இல்லை ஆனா விஜய்க்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணுமா வேண்டாமா விஜய் ஒரு நடிகர் தானே மேம் அப்போ அரசியலுக்கு வராதிங்க இல்ல இப்போ அரசியல்வாதியா இருக்கும்போது அரசியல்வாதி நடிகரா இருக்கும் போது கன்வீனியா இருக்கு இதுவே வந்து தலைவர் செஞ்சிருந்தாருக்கும் எனக்கு தெரியும் தலைவர் ஒரு ஒரு விஷயத்த காமிச்சாருனா படத்துல இதெல்லாம் பண்ணலாமா இதெல்லாம் இப்படிலாம் செய்யலாமா இதெல்லாம் கரெக்டா அப்படின்னு கேக்குற அதே வாய்ப்பு அதே வாய்கள் தான் இப்ப விஜய் வந்து இதை பண்ணா சோ வாட் அப்படின்னு கேக்குது சோ இட்ஸ் வெரி கன்வீனியன்ட் ஓரியன் கன்வீனியன்ஸ் ஓரியன்ட் வே ஆஃப் டாக்கிங் எம் பாயிண்ட் அதெல்லாமே இல்லை மை பாயிண்ட் இஸ் வெரி கிளியர் யூ ஆர் அன் ஐகன் விஜய் இஸ் அன் ஐகன் டுடே ஓகேங்களா எனக்கு விஜய் காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து தெரியும் ஓகேங்களா எனக்கு பர்சனலாக ஐ ஹவ் நாட் அகேன்ஸ்ட் விஜய் ஃபஸ்ட்டு அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு வீடியோ போட்டதில் விஜய் ஃபேன்ஸு அதாவது டிபிஏ இல்லாத இந்த ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காங்க தெரியுமா ஃபோட்டோவே போட்டுக்க தெரியாத ஃபேன்ஸு இந்த ஐபி நம்பர் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக நீ என்ன எப்படி பேசுகிற உனக்கு தெரியுமா அது ஐ டோன்ட் கேர் நாட் தட் ஐ பாதர் நான் என் தலைவர்ஸ் நீஸ் தீஸ் திங்ஸ் டோன்ட் எஃபெக்ட் மீ அது பாயிண்ட் இல்லை பட் ஐ ஹவ் நத்திங் பர்சனலி அகேன்ஸ்ட் விஜய் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டான்சர் ஹி ஹஸ் கம் அப் working so hard today he is an icon when you are an icon there are some responsibilities that come with it okay adha thavirka mudiyad 
ஐக்கன் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது சில பொறுப்புகள் இருக்குது அந்த பொறுப்புகள் இருக்கும் பொழுது மேக்ஸிமம் யூத் ஃபாலோவிங் இருக்கும் பொழுது சில விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் ஏன் பண்ணிங்க நீங்கள் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் யார் இதை அப்படி கேட்கறதுக்கெல்லாம் எனக்கு உரிமை கிடையாது தட் இஸ் ஹிஸ் சாய்ஸ் த டிரெக்டர்ஸ் சாய்ஸ் எனக்கும் உரிமை இருக்குல்ல இது ஃப்ரீ கண்ட்ரி தானே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரெய்லரை ரெடி பண்ணி எடிட் பண்ணி அந்த வார்த்தையை போட உரிமை இருக்குன்னா ஏங்க அந்த வார்த்தையை போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்க எனக்கு உரிமை இருக்குல்ல பேச்சுரிமை அனைவருக்கும் இருக்கு பேச்சுரிமை ஏன் எல்லாத்துலையும் தானே பேச்சுரிமை இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக எதை பற்றி பேசினாலுமே இப்போ பேச்சுரிமைங்கிறது தான் எல்லாரும் வராங்க ஏன் பேச்சுரிமையில் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு வருது உங்களுக்கு நான் எதை பற்றி சொல்கிறேன் நல்லாவே தெரியும் வருது இல்லை எனக்கு பேச்சுரிமை கிடையாதா கேட்குறதுக்கு ஏங்க அதுவும் நான் என்ன கேட்டேன் அதை தவிர்த்துருக்கலாமே அட்லீஸ்ட் ட்ரெய்லரில் தவிர்த்துருக்கலாமே படத்துக்கு அது தேவைன்னே வச்சு போமே அந்த சீனில் பட் அது ஆப்வியஸாக மியூட் போடுவாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் வை ஸ்டேட் தி ஆப்வியஸ் ஸோ மூவி உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா பிடிச்சதா உங்களுக்கு ஓகே இனி ஏதாவது இது இப்படி இருந்திருக்கலாமே ஏதாச்சும் சஜஷன் ஐ டோன்ட் டூ ஆல் திஸ் நான் ஐ எம் நாட் ரொம்ப வருஷமாக நான் சினிமா விமர்சகர் கிடையாதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா நான் யூடியூப் சேனல் நடத்துறது அதுக்காக இல்லை நான் பண்ணுறது சோஷியல் அவேர்னஸ் சோஷியல் விஷயங்களை பற்றி பேசும்போது சில கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதை பற்றிலாம் நான் சம்திங் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சொசைட்டி பற்றி தான் நான் பேசுவேன் ஸோ ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் டூ மூவி ரிவ்யூஸ் அது நான் பண்ணவே மாட்டேன் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப பிடிச்சது ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி வெல் மேட் ஒரு ஆங்கில படம் ஈக்குவலாக ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்லாம் இருந்தது நல்லாவே இருந்தது செகண்ட் ஆஃபில் எனக்கு எங்கெங்கேயோ சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது எனக்கு அது புரியலை எனக்கு கனெக்டே தெரியலை ஸோ நான் வந்து எனக்கு அந்த எனக்கு வந்து யூனிவர்ஸ்னால் அது அவெஞ்சர்ஸ் மார்வல் அதை பற்றி தான் நான் அந்த 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 யூனிவர்ஸ்குள்ளே நான் போவேன் எனக்கு இந்த எல்சியு பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது ஸோ எனக்கு அங்கே கனெக்ட்ஸும் பெருசாக வரலை தெரியலை ஸோ அதனால் நான் எனக்கு செகண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக புரியலை டு பி வெரி ஆனஸ்ட் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் அப்படி ஒரு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது ஸோ எனக்கு அது படத்தை ரெண்டாவது வாட்டி பார்த்தவங்களுக்கு நல்லா புரியுன்றாங்களே அப்படி அப்படி ஒரு படத்தை அப்படி ரெண்டு வாட்டி பார்த்தா புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படி தான் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணுமாங்கிறதும் நம்ம கேட்கலாம் சில படங்கள் வில் க்ரோ ஆன் யூ இப்போ சில பாடல்கள் வில் க்ரோ ஆன் யூ சம் மூவிஸ் வில் க்ரோ ஆன் யூ தட் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் நான் அதை கொஸ்டினே பண்ணல பத்து வாட்டி பார்த்த அப்புறம் தான் புரியுதுன்னா கூட ஓகே பார்க்குறவங்க பார்க்கட்டும் நோ ப்ராப்ளம் அதிலலாம் வீ கே நாட் கொஸ்டின் தட் இஸ் ஈச் ஒன்ஸ் பர்சனல் சாய்ஸ் நீ இப்படி தான் பார்த்தா புரியுமா இப்படி தான் பார்க்கலன்னா புரியாதான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ கடைசியாக லியோவுடைய சக்ஸஸ் மீட்டு நடந்துச்சு ஸோ அதற்காக நீங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்க பெரிய விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் எடுத்து பேசியிருந்தீங்க நீங்கள் லியோ சக்ஸஸ் மீட்டை ஃபஸ்ட் எப்படி பார்க்குறீங்க அது சக்ஸஸ் மீட்டாக நடந்து தானே எனக்கு தெரியலங்கிறது தான் நான் கொடுத்த வீடியோவே ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் மீட்டு நடந்தால் அங்கே இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் நடித்த நடிகர்கள் அவங்களெல்லாம் வாழ்த்தணும் அவங்கெல்லாம் பேசணும் படத்தோட சக்ஸஸை பற்றி பேசணும் அதோடு நிறுத்திக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் சக்ஸஸ் மீட்டுன்னு நான் படித்த சினிமா நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு அபிப்பிராயம் அவ்வளோதான் நான் ஐ எம் நாட் ஹியர் டு ப்ரீச் நான் இங்கே நான் தான் எல்லாம் நான் இப்படி நான் அப்படிலாம் சொல்லலை இதுதான் நான் பார்த்து பார்த்த வரைக்கும் நடந்திருக்கிற சக்ஸஸ் மீட்ஸு ஆனால் இந்த சக்ஸஸ் மீட்டில் அந்த மாதிரி எந்த அறிகுறிகளும் இல்லை திரும்பி 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 கழுகு காக்கா கழுகு காக்கா நான் பா போர் அடிக்குதுப்பா ஓகேங்களா அப்புறம் நான் மொயலை கொன்னேன் ஈட்டியால் கணப்பாறை எடுத்தேன் மொயலை கொன்னவன் பெரிய ஆளாக கணப்பாறையை தூக்கிட்டு போனவன் பெரிய ஆளாக என்ன இப்போ நீங்களே என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள் படம் சக்ஸஸ் ஆகலைங்கிறீங்களா ஆச்சுங்கிறீங்களா என்ன சொல்ல வரீங்க திருப்பி திருப்பி ஒரு நபரையே தாக்கி குறிப்பிட்டு பேசுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் இன் குட் டேஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது விஷயம் அவங்களுடைய லோகேஷ் கனகராஜுடைய அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் அதை பேசியிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கரெக்ட் இப்போ நான் கூட அதுதான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் தலை ஒன் செவன்ட்டி ஒன் அவர் தான் பண்ண போகிறார் ஒன் செவன்ட்டி அவர் தான் பண்ண போகிறார் அவருடைய டீமில் இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அது அவரும் ஒரு டேரக்டர் தான் ஸோ அந்த இதில் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணால் ரத்திருக்குமான் அவர்கள் மேபி அவரும் தலைவர் ஒன் செவன்ட்டி ஒன்ல இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா வி டோன் நோ ஸோ அது இதுக்கப்புறம் இருக்குமா நமக்கு தெரியல தலைவர் இஸ் நாட் தட் கேட்டகரி அவர் தலையிட கூட
ஐ டோன்ட் திங்க் தட் வாஸ் நெசசரி கழுகு சாப்பிடணுன்னாலும் கீழே வந்தாகணும் வாட் வாட் கம்பேரிசன்ஸ் ஆர் இது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் கழுகு கீழே வந்துச்சுன்னா சாவடிச்சுட்டு மேலே போயிடும் கலச்சு போட்டுட்டு மேலே போயிடும் கீழே வந்தால் கீழே இருக்கிற பிராணிங்களுக்கு தான் பிரச்சனை கழுகு மேலேயே பறந்துட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு <laughs> கடைசியில விஜய் ஒரு உலக நாயகன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு மக்கள் திலகம் ஒரு நடிகர் திலகம் அவரே அதான் சொல்லி முடிச்சார் ஸ்பீச் பேசினது யார பிளீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த செகண்ட் வரைக்கும் தெரியல மோஸ்ட் அன்னெசரி ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு காக்கா கழுகு அப்படின்னு அதை சொல்கிறாரு இப்போது வெளியிலேருந்து சில பேர் பார்க்கும்போது சும்மா அதை வந்து நான் ஃபன்னாக எடுத்துக்கிட்டு போகிறேன்ப்பா அப்படிங்கிறது அது நான் வந்து சீரியஸாக நீங்கள் வந்து என்ன காக்காவோ கழுகோ என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போங்க நான் வந்து அதை பற்றி கேர் பண்ணிக்கல அப்படின்னு அவர் சொல்லி அதை வந்து சொன்னதாக சில பேர் நினைக்கிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை அவர் வேணுக்குனே குத்தி கட்டுறதுக்காக கூட இப்போலாம் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த அப்பா சட்டையை நானும் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது இது வந்து நம்ம இன்ஸ்பைரிங்காக பார்க்கலாமா அதாவது நீங்க அப்பா சட்டையை போட்டு தான் வளர்ந்துகிட்டு வரீங்க உங்க ஸ்டைலு உங்களுடைய பில்டப் இதெல்லாம் பண்ணுங்க தப்பே இல்லை சிவாஜி கணேசன் போன வழியில தான் கமல்ஹாசன் போனாரு தாய் எட்டு அடி பாஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பாயும் தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அதுல எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்பா சட்டையை போடுங்க அப்பாக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அதான் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லிட்டாருல பேசணும் காட்டுல நீ பேசினது முயல வேட்டையாடுறத பத்தி யானைக்கு ஈட்டி போடுறத பத்தி காட்டுக்குள்ள கழுகும் காக்கா எங்க வந்தது காக்கா டொமெஸ்டிக் கழுகு காட்டுக்கு மேல பறந்துகிட்டு இருக்கும் காட்டுக்குள்ள எதுக்கு கழுகும் காக்கா வரணும் ஒருவேளை அது வந்து ஒரு ஜாலிக்கா கூட சொல்லிருக்காங்க விஜய்க்கு இதை சொல்லி டிஆர்பி தேவையா டிஆர்பி நிலைமை இப்போ ஒரு ஜாலியா ஃபேன்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது சும்மா அதையும் அதாவது நான் சோசியல் மீடியாவில் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அவர் வந்து அதை நீங்க சொன்னா ஐயோ அவர் சூப்பர் ஸ்டார சொன்னார் சொல்லலைங்கிறதுக்குள்ளேயே நம்ம போக வேண்டாம் கழுகு காக்காங்கிற பேரை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்போ அதனால நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தமா நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> நீங்க எல்லாம் பொதுமக்கள் யார சொல்றீங்க இதுவா இல்ல எல்லாருமே ஒற்றுமையா இருக்கும் ஒரு வார்த்தை வந்ததா இல்ல காடுனா இருக்கா எனக்கு தெரியாதுங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் காட்டில் வந்து நான் காக்கா பார்த்ததில்ல நான் கழுக எப்போதுமே ஓப்பன் ஸ்பேஸஸில் ஹை ஒரு ஒரு ஹைட்டில் தான் என்றைக்குமே நான் பார்த்துருக்கேன் ஒருவேளை நான் இப்போ இதை என்னை வச்சு என்னை வந்து ட்ரோல் பண்ணுறவங்க ட்ரோல் பண்ணுவாங்க உனக்கு தெரியாதா இப்போ ப்ரூஃப் எடுப்பாங்க பாருங்கள் காக்கா காட்டில் இருந்தது கழுகு காட்டுக்குள்ளே வந்தது இந்த இந்த மாதிரி இம்மெச்சோர் விஷயங்களும் ட்ரோலிங் இப்போ வரும் நான் கேட்குறது என்ன காட்டுக்குள்ள 
எங்கேருந்துங்க கழுகும் காக்கா வந்தது காட்டுக்குள்ளே இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் அவர் கரெக்டாக அலைன் பண்ணுறாரு ஸ்டார்டிங்கில் காக்கா கல்லுன்னு இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த நெகட்டிவ் அதாவது பரப்பாதீங்கன்னு சொன்னாங்க கோவப்படாதீங்கன்னு அவர் சொன்னார் சொல்லலைக்குள்ளே நான் போகல நீங்கள் கழுகு காக்காங்கிற வார்த்தையே எடுத்துருக்க வேணாமே இஃப் தட் டசன் அஃபெக்ட் யூ இஃப் தட் இஸ் நாட் யுவர் பாதரேஷன் வை டு யூ டாக் அபவுட் கழுகு காக்கா இன் லியோ சக்சஸ் மீட் இல்ல அத நீங்க யாருமே पर्सनலா எடுத்துக்காதீங்கனு ஃபேன்ஸ் க்கு சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லவே இல்ல. அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இல்ல. நானும் தான் அந்த ஸ்பீச்ச பார்த்தேன். அவர் வந்து நீங்க எப்படி ஜெயிலர் சொல்றாரு. நீங்க எப்படி ஜெயிலர் ஆடியோ லான் ஸ்பீச் 1 hour நீங்களோ விஜய் பேசின ஸ்பீச் கிட்டத்தட்ட அந்த டைமிங் தான். 20 मिनिट्स தான் அது. இல்ல 20 டு 30 मिनिट्स இருந்துருக்குமா ஹாஃப் தட் டைம் னே வெச்சுப்போமே ஹாஃப் டைம் அப்படினே வெச்சுப்போமே. நானும் தான் அந்த ஸ்பீச்ச பார்த்தேன். அந்த மாதிரி நீங்க எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்கங்கற வார்த்தை எல்லாம் வரலீங்களே இல்ல மேம் அது வந்து ஒளிவு முறையோட சில வார்த்தைகள் சொல்வாங்க இல்ல மேம் இப்போ நீங்க பாத்துக்கிட்டு எப்படிங்க இது இவ்வளவு ஓபனா ஒரு கப்பு முக்கிய புகழ்னு சொல்றாரு அவர் வந்து डायरेक्टली நான் அத தான் கேட்க போறேன் சொல்லல இல்ல நான் அத தான் கேக்குறேன் கப்பு முக்கிய புகழ்னு ஏன் சொல்றீங்க அவர் அரசியலுக்கு வரணும் ஆசை வரணும் நான் இத தொடர்ந்து சொல்லுங்க கப்பு முக்கிய புகழ்னு சொல்ல கூடாதுங்கற நான் நான் அதையும் தான என் வீடியோல சொல்லிருக்கேன் ஏன் கப்பு முக்கிய புகழ்ங்கறீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் காலம் வேணும்னு நீங்க நீங்க சொல்லுவீங்க ஒரே நிமிஷம் எல்லாரும் ஒரே நிமிஷம் மைண்ட் செட்ல நேரம் காலம் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல அப்ப 2026ல கப்பு முக்கியம்னு சொல்ல கூடாது 2024ல அடுத்த படம் எந்து வருது கப்பு முக்கியம் பிகில்னு சொல்லுங்க நான் புரிஞ்சிக்கிறேன் அப்ப சொன்னா அது வந்து படத்தை ஓட வைக்கிறதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிடுவாங்க 2026னு ஏன் வார்த்தை வருது 2026ல தமிழ்நாட்டுல என்ன நடக்க போகுது சட்டமன்ற தேர்தல் கரெக்ட்டா ஆமா அப்போ கப்பு முக்கியம் பிகில்ங்கறது நீங்க எதோட அசோசியேட் பண்றீங்க ஆப்வியஸா அவர் வந்து அப்ப கழுகு காக்கா எதோட அசோசியேட் பண்ணுவீங்க அத நெகட்டிவா பேசாதீங்கங்கிறதுக்காக தான் எப்படி வரும் இதுக்கு மட்டும் இப்படின்வீங்க அதுக்கு மட்டும் நெகட்டிவ் ஆயா என்னங்க நீங்க ஏங்க நாங்களே டயலாக் பேசுறவங்க எங்க கிட்டயே நீங்க டயலாக் பேச ட்ரை பண்ணிக்கிட்டா அது எப்படிங்க வொர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ ஒருவேளை அவர் அரசியலுக்கு வரணும்னு இருக்கும்போது அவர் அந்த மாதிரி மத்தவங்களோட ஒரு வெறுப்ப சம்பாதிக்கணும் நினைக்க மாட்டார் வெறுப்ப சம்பாதிக்க வேண்டாம் ஆனா எல்லாரோடைய குட் வெல்யூ சம்பாதிக்க இன்னும் உழைக்கணும் பாடுபடணும் இல்ல அதுக்காக தான் அவர் சொன்னாரு கடைசியில ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது வேற வழி இல்லை அது வந்து தப்பா போய் டக்குன்னு அது அது சொல்லலனாலும் பிரச்சனை ஆயிடும்ல அது எப்படி சொல்லலாம் அப்ப வந்து அவர் வந்து சொன்னாலும் பிரச்சனை சொல்லாட்டியும் பிரச்சனை நான் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க அதை இழுத்துக்கவே வேணாம்ங்கற சப்ஜெக்ட் சூப்பர் ஸ்டார் வந்தது எதுக்கு நான் திருப்பியும் கேக்குறேன் அன்னைக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு அந்த அந்த ஈவென்ட் அதுக்கு நீங்க அன்னைக்கு நடந்த போது ஏன் ஸ்டேட்மென்ட் கொடுக்கல விஜய் இல்ல அன்னைக்கு ஒரு கட்டாயத்துல இருந்து இருக்க மாட்டாரு அதுக்கு அப்புறமா ஒரு கட்டாயம் வந்திருக்கலாம் இல்லப்பா அவங்க தான சூப்பர் ஸ்டார் அவ்ளோ பெரிய சர்ச்சை நடந்துருக்கு அவ்ளோ பேச்சு வந்திருக்கு சோஷியல் மீடியா வென்ட் அகாஸ்ட் அபௌட் திஸ் பிசினஸ் அப்ப ஒரு ட்வீட் போட்டுக்கலாமே கண்ணுங்களா அவர் சொல்ற பாஷையிலே ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன் கண்ணுங்களா இப்பலாம் பேசாதீங்க வீடியோ படுத்து பாருங்க நேட் ட்வீட் போடல அப்ப நீங்க அப்ப சக்சஸ் மீட்ல மட்டும் வந்து இத பேசினா அப்ப எப்படிங்க பிரமிஸ் கரெக்ட் ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்க எனக்கு நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேட்டிக்கு உங்கள் கிட்டே தான் பதில் வந்துடுச்சு லியோ படத்தை பாருன்னு ட்வீட் போடலையா இந்த சூப்பர் ஸ்டார் பிரச்சனை வந்தபோது ட்வீட் போடலையா சக்சஸ் மீட்டில் மட்டும் வந்து சக்ஸஸை பற்றி பேசாமல் மற்றதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அப்போ அந்த சக்ஸஸ் மீட்டை குறிக்கோளுங்க இல்ல அவர் வந்து எல்லாருக்கும் பதில் சொல்றாரு அதாவது எனக்கு இந்த பட்டம் எல்லாம் தேவையில்லை நான் சூப்பர் ஸ்டாரை மதிக்கிறேன் பட்டம் எல்லாம் தேவையில்லைன்னா சக்சஸ் மீட்டே கொண்டாட கூடாது ஆடியோ லான்ச் நடக்கல படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு சக்சஸ் மீட் மட்டும் எதுக்கு கொண்டாடணும் அது ப்ரொடியூசர் நடத்துறாரு ப்ரொடியூசர் தான் ஆடியோ லான்ச் நடத்தணும்னாரு ஏன் நடத்தல அத அது ஒரு அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி கூட்டம் அலை மோதிரோன பிரச்சனை வந்துச்சு உங்க கிட்டயே பதில் இல்ல ஏங்க ட்ரை பண்ணீங்க நீங்க சொன்னீங்க இல்ல நீங்க பாத்துるீங்க ரஹ்மானோட கான்செப்ட் பெரிய इशू ஆச்சு சோ அது காரணமாக அது வேற அது வேற அது வேற அது நடந்த அடுத்த செகண்ட் ரஹ்மான் சரும் வந்து ட்வீட் போட்டாரு பதில்கள் போட்டாரு அந்த மாதிரி தான் கேக்குறேன் பெரிய इशू ஆச்சு அதனால ஆடியோ லான்ச் பண்ணல ரஹ்மான் தரப்பில இருந்து அதுக்கு மன்னிப்பு வந்துதா ட்வீட் வந்துதா வந்தது இல்லையா நான் வந்துதானா அப்படி தான் கேக்குறேன் நல்ல விதத்துல கேக்குறேன் என்ன நடந்துருக்கணும் இந்த சூப்பர் ஸ்டார் சர்ச்சை வந்தபோது விஜய் ஃபேன்ஸ் தான் அதை பயங்கரமாக ஊதி பெருசுப்படுத்திட்டு இருந்தாங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் ஃபேன்ஸ் வந்து என்னென்னாலும் அப்போ நீங்கள் அவர் பொறுப்பு அது எப்படிங்க அப்போ நீங்கள் நற்பணி மன்றமே நடத்தக்கூடாது
அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் இல்லை நான் என்ன நினச்சேன் பண்ணணும்னா உடனே நான் கட்டளை போடலை நான் எதிர்பார்த்தேன் இல்லை மேம் இப்போ நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தாண்டி அவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவர் தாங்கிறத முடிச்சுட்டார் முடிச்சும் கூட அந்த பிரச்சனையை புசு புசா வருதுங்கிறப்ப அவர் வந்து அவர் நினைக்கிறீங்க <laughs> சாக்கடைன்னு சொல்லிட்டு இருந்த கமல் சாரே இறங்கிட்டாரு அப்புறம் இந்த வாங்க தாராளமா வாங்க வி வெல்கம் ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல வரும்போது எந்த சித்தாந்தத்தை கொண்டு வர்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியணும்ல மேம் அவர் வந்து அவருடைய ஸ்பீச்ல சொல்றாரு வரட்டும் பாப்போம் பெரியார படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க படிங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்கனு சொல்றாரு ராமானுஜரையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆதி சங்கரரையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லார பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரியார் அம்பேத்கர் மட்டும் இல்லை எல்லாத்த பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரியாரையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க திருவள்ளுவர் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அம்பேத்கரை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரியார பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கலைஞரை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜெயலலிதாமா பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எம்ஜிஆர் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ள வாங்க யூ ஹாவ் டு நோ எவ்ரி திங் வென் யூர் என்ட்ரிங் அப்போ இந்த மூணு பேரை மட்டும் சொல்றாரு அப்படின்னா அவரோட டிரைவிடியன் பாலிடிக்ஸ் பண்ண போறாரா ஃபர்ஸ்ட் டிரைவிடியனுங்கிறதே பாலிடிக்ஸுங்கிறது கிடையாது என்னுடைய சித்தாந்தத்தப்படி திரவிடியனுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஐடியாலஜி திரவிடியன் இஸ் அ லேண்ட் மாஸ் அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் திரவிடியன் திரவிடியனுங்கிறாங்க ஸோ நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை அது அது வேறு இன்டர்வியூ பட் சித்தாந்தம் என்னங்கிறது இனிமேல் தான் தெரிய வரும் வி டோன்ட் நோ அது தெரியாத தெரியாத போது அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது தட் இஸ் ராங் சித்தாந்தம் பற்றி என்னென்னு எனக்கு இன்னும் தெரியாது வரும்போது பார்த்துப்போம் வாங்க தாராளமாக வாங்க இல்லை அவரை வர்றதுக்கு முன்னாடியே பல விஷயங்கள் அவரை பற்றி அரசியலாக பேசுகிறாங்கல்ல முக்கியமாக பிஜேபி அவரையும் சேர்த்து வச்சு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து காவி ட்ரெஸ்ஸில் வந்தார் ஜோசப் விஜய் உடிப்பா போட்டு வச்சுக்கலாம் வர்றாரு அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஒருவேளை அவர் வந்து பிஜேபி கூட இணையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது இது இந்த கேள்விக்கு திருவாளர் ஜோசப் விஜய் தான் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு எங்களுடைய மேலே இருக்கிறவங்க தான் அதுக்கு ப முடிவு எடுக்க முடியும் அது அவங்களுக்குள்ளே நடக்க வேண்டிய டிஸ்கஷன் இதை போய் நான் ஒரு சாதாரண காரியக்கர்த்தா என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல முடியும் நான் என்ன ஜோசியரா இல்லை ஒருவேளை சேர்ந்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை எப்படி பார்ப்பீங்க that is for him to figure out and the heads of bjp to figure out idella na paakrathukku enna irukke illa mam sendu work panna vendi soolal erpadalam varalam no problem in politics there are no permanent enemies no permanent friends dmk bjp e kootani vechaangala oru kaalathile appra maybe vaikalan kuda solranga we don't know we see idella vandu na mudivu edukiradho idella vandu oru oru indha mari oru interview la pesara vishayamo kada these are very serious very important things kandipa alla apdi apdi casually vaai uttra mudiyadhu that is not the point at all kandipa so romba romba nandri mam thank you ungalde kula neratha odiki pala vishayangal share pannikittinge romba nandri thank you vanakkam appan renge vera endha theevula enna source la irukana yaar kya theriyum no more comment body demand touching 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 தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் டிநகர் வேளச்சேரி குரோம்பேட் மற்றும் திருவள்ளூர் சூப்பர் மொபைல்ஸ் இன் தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் 